డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మన ఛానల్కి స్వాగతం సో సీటెట్ క్లాసెస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియో మనకు ఒక దాదాపు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క థేరీస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మనందరికి తెలిసిందే ఏదైతే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఉందో ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన థేరీస్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇచ్చిన సిలబస్లో ఆల్మోస్ట్ మనందరికి తెలిసిందే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అని మనం అనుకున్నాం సో ఇంతవరకు మనం ఏంటి అంటే మూడు వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఒకటి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇట్ రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ విత్ లర్నింగ్ అనే ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సిటీట్లో రెండవది ఏంటంటే హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్న టాపిక్ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో తప్పనిసరిగా ఆ మూడు టాపిక్స్లోకి వెళ్ళి మినిమం త్రీ మార్క్స్ టూ టు త్రీ మార్క్స్ కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనలేకట్టి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ మనకు దేనిలోకి వెళ్తున్నామంటే థేరీస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి వెళ్ళి దాదాపు మనకు ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ లోపల దాదాపు ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ థేరీస్ ఇచ్చారు ఆ ఫోర్ థేరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ స్కోర్ అవుతున్నాయి అందులోకి వెళ్ళి నాలుగు నుండి ఆరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ఆ ఇది చాలా జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆ థేరీస్ కన్నెట్ కలిపి దేని మీద వస్తుంది అనే అంశం మీద ఈ యొక్క వీడియోస్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ థేరీ గురించి డీటెయిల్గా వెళ్తున్నాం ఆ అన్నింటినీ కలుపుకొని ఈ చిన్న మనం వీడియోని చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సరే ఇదేనా ఇంపార్టెంట్ థే టాపిక్ ఏంటంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ లోపల మనకు ఏదైతే మనకు టాపిక్ ఇచ్చారో ఆ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లో థేరీస్ ఉన్నాయి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఈ సిద్ధాంతాలకు వెళ్ళి మనం కనుక మనకు మంచి అండర్స్టాండింగ్ కనుక ఉన్నట్టయితే దాదాపు మనకు ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి సీటెట్లు వెరీ సింపుల్ చాలా ఈజీ మనం ఈ యొక్క ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మనం ఇది మీరు పాత పేపర్లు కనుక అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఏదైనా ఈరోజు మనకు వీడియోలో పెట్టి ఇది ఇంట్రొడక్టరీ థేరీస్కి ఇంట్రొడక్టరీ మాత్రమే అన్నిటిని కలిపి ఒక సమగ్రంగా చూసుకుంటున్నాం ఓకే ఇందులో ఏమేమి థేరీస్ వస్తాయి అంటే జనరల్గా ఒకటి ఏమంటామంటే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంటల్ థేరీస్ దీన్ని మామూలుగా ఏంటంటారంటే తెలుగులోనైతే సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి సంజ్ఞానాత్మక వికాసం అందులో ప్రధానంగా ఈ థేరీస్ ఒకసారి చూద్దాం ఒకటవది ఏంటంటే పియాజే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంటల్ థేరీ పియాజే థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇండ్లకెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ టూ మార్క్స్ కవర్ అవుతున్నాయి మీరు ప్రతి దానిలో చూడండి ఆల్మోస్ట్ రెండు మార్క్స్ రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇండ్లకెళ్ళి అదేవిధంగా రెండవది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే వైగాట్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ వైగాట్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ లేదా దీన్ని ఏమంటారు అంటే సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అని కూడా అంటారు మనకు తెలిసిందే ఇది సో దీనిలోకి వెళ్ళి కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ మార్క్స్ స్కోర్ అవుతున్నాయి దయచేసి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇందులోకి వెళ్ళి దాదాపు టూ మార్క్స్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అంటే టూ మార్క్స్ అదేవిధంగా వైగాట్స్కి దానిలోకి వెళ్ళి కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏంటి అంటే ఇండ్లకెళ్ళి ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు కనుక పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే తప్పనిసరిగా టూ మార్క్స్ గ్యారంటీ కానీ అడిషనల్గా కూడా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇండ్లకెళ్ళి అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మూడవది మనందరికి తెలిసిందే ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంటల్ థేరీ కోల్బర్గ్స్ మోరల్ డెవలప్మెంట్ థేరీ దీన్ని తెలుగులో నైతిక వికాస సిద్ధాంతం అంటాం కోల్బర్గ్స్ మోరల్ డెవలప్మెంట్ థేరీ కంపల్సరీ వన్ బిట్ కవర్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా నాలుగవది ఏంటి అంటే గార్డెనర్స్ థేరీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ దీన్ని బహుళ ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతం అంటారు కానీ సిలబస్లో మనకు ఏమిచ్చారంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు దయచేసి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిలబస్లో ఏమిచ్చారంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నా మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నా ఒకటి ఈరోజు వీటి గురించి క్లుప్తంగా జస్ట్ పదజాలం ఏంది ఎక్కడికి వెళ్ళి బిట్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం తర్వాత ఒక్కొక్క దాని మీద తప్పనిసరిగా మనం సెపరేట్ వీడియోస్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మొట్టమొదట పియాజే థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కోల్బర్గ్లోకి వెళ్ళి కంపల్సరీ వన్ మార్క్ కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది వన్ మార్క్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా గార్డెన్ హెడ్స్లో కూడా కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు సో ఆటోమేటిక్ ఇది ఏంటంటే వన్ మార్క్ అంటే మనం కొంచెం ఇటు కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సీట్ ఎట్లో కంపల్సరీ దయచేసి ఇది జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాలి సరే దీని ఇక్కడ ఫస్ట్ కనుక తీస
ability to understand himself and his surroundings ability to think and understand about himself and his surroundings is known as cognition antar sanyanatmakata ante tanana gurinchi tana parisaralanu gurinchi aalochinchi avagahana cheskune samardhyanni em antar ante maamuluga sanyanatmakata antar edena malla depth ga velle tappudu chuddam edena cognitive development lo em em ostayi cognitive development lo kuda development of intelligence ostundi pragnya vikasam ostadi development of intelligence ostadi అదే విధంగా రెండవది ఏమొస్తుంది భాషా వికాసం వస్తుంది లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కూడా వస్తుంది అదేవిధంగా థింకింగ్ వస్తుంది చింతనం అంటాం థింకింగ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థింకింగ్ థింకింగ్ మనకు తెలిసిందే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది థింకింగ్ అనేది కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ సో డైవర్జెంట్ థింక్ అనేది దేనికి దారితీస్తుంది అంటే క్రియేటివిటీకి దారితీస్తుంది ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పదాలను గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మార్కులు అవలేలాగా తీసుకోవచ్చు మనం ఏ ఏదైనా మళ్ళీ మనకు డీటెయిల్గా కాగ్నేటివ్ కాగ్నేషన్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే డెప్త్గా వెళ్తాం కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ ఇక్కడ కాగ్నేషన్ అనేది తెలియాలి మనకు వాట్ ఈస్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఈస్ కాగ్నేషన్ కాగ్నేషన్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సులభంగా అర్థమైంది చిన్న పిల్లలు చూస్తుంటాం మనం చిన్న పిల్లల్ని కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో మనం చూద్దాం తేలీలకు ఇంటర్ అయ్యేటప్పుడు డీపర్గా వెళ్తాం సరే దీని ఇక్కడ కాగ్నేషన్ అంటే ఏంటంటే ద ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ఎబిలిటీ టు థింక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద ఎబిలిటీ టు థింక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హీస్ సరౌండింగ్స్ విచ్ ఈస్ నోన్ ఐస్ కాగ్నేషన్ అంటారు ఏదైనా ఇక్కడ పియాజే ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ టెర్ డెవలప్మెంట్లకు తెలియదు ముఖ్యమైన పదయాల ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు తప్పనిసరిగా మార్క్స్ స్కోరింగ్ సహాయపడుతుంది సరే ఏదైనా ఫస్ట్ వారి సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారంటే దీన్ని పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూగా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని అంతా మనం పార్ట్ వన్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇది స్కిమా అదేవిధంగా అసిమిలేషన్ అంటారు అకామిడేషన్ అడాప్షన్ ఈ పదయాలం ఇచ్చారు సో దీనిలోకి వెళ్ళి పికప్ చేస్తున్నాడు స్కిమా అసిమిలేషన్ అకామిడేషన్ అడాప్షన్ ఇవి గుర్తుంటే చాలు ఒక మార్క్ కవర్ అవుతుంది మరి పార్ట్ టూ ఏంది అని అంటే సో దయచేసి స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వారు ఈ సంజ్ఞానాత్మక వికాసం ఏంటంటే ఫోర్ స్టేజెస్లో డెవలప్ అవుతుందని వారు ప్రతిపాదించారు పరిశోధన వేసి ఒకటి ఏమన్నారంటే సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ అన్నారు సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ ఇది జీరో టు టూ ఇయర్స్ ఉంటుందని చెప్పారు అదేవిధంగా మమ్మల్ని రెండవది తీసుకున్నట్టయితే ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటారు ఇది జనరల్గా ఏమి ఇచ్చారంటే టూ టు సెవెన్ ఇయర్స్ అదేవిధంగా మూడవది తీసుకున్నట్టయితే కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటారు ఇది మామూలుగా ఏంటంటే సెవెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ జనరల్గా దీన్ని మనం ప్రైమరీ స్కూల్ ఏజ్ అంటాం ఇక నాలుగో తీసుకున్నట్టయితే ఫార్మర్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ టువెల్ అండ్ అబవ్ ఇయర్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డీటెయిల్గా డెప్త్ వెళ్దాం దీన్ని పార్ట్ వన్ అనుకుందాం ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక బిట్ అడుగుతున్నాడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీనిలోకి వెళ్ళి ఒక బిట్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు సో అవకాశం అంటే మనం ఏం చేద్దాం ఒకటే వీడియోలో చేసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం లేదా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అంటే దీన్ని పార్ట్ వన్ చేసుకుందాం దీన్ని పార్ట్ టూ చేసుకుందాం ఇక్కడ కొంచెం ఈ అవగాహన చేసుకుంటే తర్వాత సహాయపడుతుంది స్కీమా అంటాడు ఏంటిది వాట్ ఈ స్కీమా అంటే ఏమంటారంటే పుట్టగానే బిడ్డ లోపల కొన్ని రకాల మెంటల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో అని అంటాడు సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే స్కీమా అంటే సామర్థ్యాలు అని అంటారు స్కీమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎబిలిటీస్ ఈ విధంగా ఈ స్కిమాసు పుట్టిన బిడ్డ లోపల వెంటనే కొన్ని రకాల స్కిమాలు ఉంటాయంటారు సకింగ్ స్కీమా గ్రాబింగ్ స్కీమా అంటారు ఇలాంటి స్కిమాస్ ఏవైతే ఉంటాయో లుకింగ్ స్కీమా ఇవి ఉంటాయి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి అబిలిటీ లోపల బిడ్డ లోపల అని చెప్తారు దీన్ని ఏమంటారంటే సామర్థ్యాలు మళ్ళీ ఏంటిది ఈ స్కిమా లోపల అనుభవాల ద్వారా పరిసరాల పొందే అనుభవాల ద్వారా క్రమక్రమంగా ఈ స్కిమాలో మార్పులు వస్తాయని చెప్తారు ఈ పదం గుర్తుంటే చాలు చాలాసార్లు స్కిమా అన్న వర్డ్ మీదనే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సీటెట్లో క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరిగింది దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా రెండవది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అసిమిలేషన్ అకామిడేషన్ దీని ఏమంటారు అసిమిలేషన్ అకామిడేషన్ అనే పదార్థాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అసిమిలేషన్ అంటే జనరల్ పిల్లల్ని చూస్తుంటాం పిల్లవాడికి కుక్కను చూపెట్టి కుక్కాన్ని నేర్పుతాం పిల్లలకు చిన్న పిల్లలు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏజ్ పిల్లలు ఉంటున్నారు చూస్తుంటాడు అదేంటిది అంటే తోక ఉంటుంది అది కుక్క దాన్ని చూస్తాడు చూసిన తర్వాత ఏమని నేర్పుతాం డాగ్ అని నేర్పుతాం కుక్క అంటాం డాగ్ 
ఆ పక్కనే ఒక మేక చిన్నలు వాడేది ఒకసారి అదేంది అంటే ఏమంటాడు పిల్లవాడు దాన్ని ఏమంటాడంటే డాగే అంటాడు కుక్క అంటాడు అది కుక్కనే మేకను కుక్కనే అంటాడు ఎందుకంటే మొదలు కుక్కను కుక్కగా నేర్చుకున్నాడు కానీ మేక కూడా అట్లనే ఉంది కుక్క లాగానే ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా డాగే అంటాడు దాన్ని ఏమంటారంటే అసిమిలేషన్ అంటారు మరి రెండవది ఏంది అకామిడేషన్ తర్వాత క్రమక్రమంగా అనుభవాలు పొందుతాడు పరిశీలిస్తాడు చూస్తాడు దాన్ని చూస్తాడు దీన్ని చూస్తాడు అది ఎట్లా అరుస్తుంది ఇది ఎట్లా అరుస్తుంది కుక్క ఏమంటుంది బోబో అంటుంది మేక ఏమంటుంది మేమే అంట ఓహో ఇది అట్లా స్లోగా స్లోగా ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని కొంచెం మా నేర్చుకుంటాడు పిల్లవాడు నే తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే దీన్ని ఇప్పుడు తర్వాత దశలో మేక నేమ చూపెడితే మేక అంటాడు మళ్ళీ మనం చెప్తాం అది మేక కుక్క కాదు మేక అని చెప్తాం ఇది కుక్క డాగ్ దిస్ ఈజ్ డాగ్ ఇది గోట్ అని చెప్తాం తర్వాత స్లోగా ఏం చేస్తాడంటే డాగ్ని డాగ్ అంటాడు మే మేక నేమంటాడంటే గోట్ అని పిలుస్తాడు దీన్ని ఏమంటారంటే అకామిడేషన్ అంటారు రెండింటినీ కుక్కగానే డాగ్గా పిలవడమేమో అసిమిలేషన్ ఎప్పుడైతే ఆ బిడ్డ నేర్చుకుంటాడో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం డాగ్ను డాగ్గానే పిలుస్తాడు గోటును గోటుగానే పిలుస్తాడు సో రెండు డిఫరెన్సియేషన్ కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడు అసిమిలేషన్ లోపల రెండింటిని డాగానే పిలుస్తాడు దీనేమో డాగ్ అంటాడు దీనేమో గోట్ అంటాడు లేదా చిన్నపిల్లలు ఇంకా దశలో చూస్తూ ఉంటున్నాం పిల్లలకి ఏం చేస్తారు తల్లిని చూపెట్టి అమ్మాని నేర్పుతారు లేదా ఇంకొక దగ్గర అమ్మ అని పిలిస్తే ఎవరిని చూసినా ఆడవాళ్ళని ఎవరిని చూసినా కూడా అమ్మ అంటాడు ఎవరు వీళ్ళంటే అమ్మ అక్కని చూసినా కూడా అమ్మ అని అంటాడు లేదా అక్కను పరిచయం చేసి అక్క అక్క అంటే కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మను కూడా అక్క అనే పిలుస్తారు తర్వాత స్లోగా ఆ బిడ్డలో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అయినా కొద్దీ సంజ్ఞానాత్మక వికాసం జరిగినా కొద్దీ సో తల్లి వేరు అక్క వేరు గుర్తుపెట్టుకొని అక్కని అక్క అని పిలుస్తాడు అమ్మను అమ్మ అని పిలుస్తాడు సో ఈ విధంగా అందరినీ అమ్మనే అక్కను అమ్మనే పిలు అమ్మ అని పిలవడమే లేదా అమ్మను అమ్మ అని పిలవడమే ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే అసిమిలేషన్ అంటారు తర్వాత దశలోపట అమ్మ వేరు అక్క వేరు అంటే డిఫరెన్సియేషన్ గుర్తించి అమ్మను అమ్మ అని పిలుస్తాడు అక్కను అక్క అని పిలుస్తాడు దాన్ని ఏమంటారంటే అకామిడేషన్ అంటారు ఈ రెండు కలిస్తే ఏమవుతుంది అంటే అసిమిలేషన్ ప్లస్ అకామిడేషన్ assimilation plus accommodation leads to adoption dine adoption antar dine ee rendu deniki daru isthay ante adoption ku daru isthay so indulo pata ee yokka part 1 lo ee padajalanu gurtunchukovali tappanisariga deni meaning lothuga deni avagahana cheskovali chesthe tappanisariga manaki indikeli mark frame avutundi next chuddam stages of development isukunte sensory motor stage ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ నాలుగు దశలు ఉంటాయి సంజ్ఞానాత్మక వికాసం అనేది ఫోర్ స్టేజెస్లో జరుగుతుందని ఈ యొక్క పియాజే వారు ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది ఈ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ద ఇన్ హిస్ థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఇన్ ద కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ వన్ ఈజ్ సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ డైరెక్ట్ ఇళ్ళకెళ్ళే బిడ్ ఫ్రేమ్ చేశారు డెవలప్మెంట్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది ఏ దశలు ఉంటాయి అందులో మూడే ఇచ్చాడు సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ కాంక్రీట్ ఆపరేషన్ స్టేజ్ ఫార్మల్ ఆపరేషన్ అని అన్నారు స్టేజ్ కూడా అనలే సెన్సరీ మోటర్ కాంక్రీట్ ఫార్మల్ ఫార్మల్ ఆపరేషన్ అన్నారు అందులో మళ్ళీ వేరే ఫిజికల్ అని అట్లా రకరకాల ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఈ క్రమాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటేమో సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ రెండో తీసుకుంటే ప్రీ ఆపరేషన్ స్టేజ్ మూడో తీసుకుంటే కాంక్రీట్ ఫోర్త్ వన్ ఫార్మల్ సో ఈ విధంగా ఎన్ని దశల్లో జరుగుతుందంటే నాలుగు దశలు అంటే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే తనను తన పరిసరాలను అవగాహన చేసుకునే సామర్థ్యం ఫోర్ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ టూ టు జీరో టు టూ ఇయర్స్ అంటాం సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ అంటారు ఎట్లా పరిసరాలను అవగాహన చేసుకుంటాడో అంటే సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా సెన్సరీ ఆర్గాన్ సెన్సరీ మోటర్ మళ్ళీ తర్వాత అంబాడుతుంట పిల్లవాడు ఏది ఇచ్చినా నోట్లోనే పెట్టుకుంటాడు సెన్సేషన్ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ద్వారా పిల్లవాడు అందుకే మామూలు ఏంటంటే మామూలుగా ప్రీ అంటే ప్రీ స్కూల్ అంటారు సెన్సరీ ట్రైనింగ్ అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సెన్స్ ఆర్గాన్స్ వాళ్ళు చూపడం అంటారు లర్నింగ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హౌ చిల్డ్రన్ లర్న్ అంటే అబ్జర్వేషన్ ద్వారా పరిశీలన ద్వారా అంటాం ఇన్ జనరల్గా మనం చెప్తుంటాం ఏదైనా ఈ విధంగా సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో మళ్ళీ డెప్త్గా డీటెయిల్గా ఈ సిద్ధాంతాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఏదైనా ఫస్ట్ ఇది సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ జీరో టు టూ ఇయర్స్ రెండవది ప్రీ ఆపరేషన్ స్టేజ్ అంటారు అది రెండు నుండి ఏడు సంవత్సరాల వయసుకుంటుంది ఆ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ సెకండ్ అంటే ఇక్కడేమో 
सेंसार कर्स द्वारा इकड़ सेकंड स्टेज लो पिलवाड़ी के लैंग्वेज भाषा विकास में भाषा नहीं थी क्रमक्रम में अब रिद्ध होते उन्होंने सो भाषा द्वारा एक्सप्लोरेस तुन्टाड परिसर आलनो अन्य आड़ू तुन्टाड कोसलिंग एस तुन्टाड तेलिस कुन्टाड कम्युनिकेट एस तुन्टाड विंट तुन्टाड माटलाड तुन्टाड ये कड़ा एमोट नंटे प्री ऑपरेशन स्टेज लो सेंसरी आर्गन्स को तोड़ एम ऐड अप होते नंटे लॉन्ग वे ऐड अप होता है ओके मोड़ो दिन नंटे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज नंटा दिन मूर्त प्रचाल के देशा नंटा तेल गलो ये देना कंक्रीट ऑपरेशन नंटे मूर्त तंगा उन्ना विषय आरण मात्रे में अवगाह ने चेस करने सामर्थ्य मंटा दे बिड़ला पट कंक्रीट ऑपरेशन अंटी कड़ा जोड़ अंडी एज ग्रुप सेवन टू लेवन इयर्स आलमोस्ट मन के लेकिन अपने लेते नमूना लगा होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स का होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से ते मामले में टारो रियल ऑब्जेक्ट्स द्वारा नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप चेस टेप रू, फॉर एग्जांपल वन अंटम, टू अंटम, थ्री अंटम, फोर अंटम, फाइव अंटम इतना चूड़ा ले पिला कांक्रीट आईजीआरी, अंदर लेते ए अंटे मूर्तंगा उन्ना विषय आलनो मात्रे में पिल्ला फड़ा ये नंटे अवगाह ना चेस कुने सामर्थ्य बने तो उन्टा only he can understand only if he teaches through through concrete okay last one ये नंटे fourth one formal operation stage अंटा अंटे बिड़ा ये नंटे अंटे so अमूर्तंगा गुड़ा इकड़ अमूर्तंगा पिल्ला वाड़ विषय आल गुड़ा नेट्स कुने अवकाश मटन दे दिन यंदे के मंटर अंटे यदि 12 इयर्स एंड एबो अंटा अलमोस्ट पिल्ला वाड़ की 6 से 7 क्लास कच्चे सुन्टर अकड़ा अमूर्तंगा नेच्च कने उका कैपेबिलिटी अनेक बिड़ा को उन्नत है सरे देना ये विधंगा पीआर जेगन का दिस नोटे ते इनला रेंड बिट्स फ्रेम है तो नहीं उका टेमो इनला केलना बिट फ्रेम जेस्टनाडू � most important in the Vygotsky theory of cognitive development. Vygotsky is a great way to do it. It's very important. Here, the name of the name of the name is very important. It's very important to call it socio-cultural constructivism. It's a great way to call it the name of the name of the name. Socio-cultural constructivism is very, very important. Constructivism is just the NCF, Gnana Nirmana Jeskole, Constructivism, Knowledge Construction is just the Pilla Lug Gnana Nirmana Jeskole, Thamandhata Thame, Pilla Lug Gnana Nirmana Jeskunta Arani Upadhi Yelga Manam Balanga Namale. And this is the first thing we have to say, but we have to discuss this important thing, but there are some things. And the Socio-Cultural Constructivism, what is the meaning of this? Social Interactions. We have to say, what is the meaning? Interactions are very very important. Learning is very important. Vikasam is very important. Social interactions are very important. As a teacher, if you are interacting with the kids, you are interacting with social. Society is primary. We are home, neighbors. We are all in the kids, we are all in the kids, we are all in the kids. We are all in the kids, we are all in the kids. We are all in the kids, we are all in the kids. We are all in the kids, we are all in the kids. अतः इन लोगों स्कूल को स्टेट टीचर्स हो पीर संत के ग्रुप एक्टिविटी है स्थान ग्रुप एक्टिविटी लो इन दरों तथा ये कोलैबोरेटिव लर्निंग दरों तथा लेदर कोऑपरेटिव लर्निंग कौन सा संदर्भ आला ये रेंडू अल्लाह डिटेल है चुदम कोलैबोरेटिव लर्निंग अंटा रहा सहाब बेसन अंटा रहते लोगों ये � then the next time we have scaffolding. We have to do this in the same way. What do we say about scaffolding? What do we say about temporary support? What do we say about this? Temporary support. Temporary support. Temporary support. Temporary support. अंत एग्जाम्पल उदाहरण का दिस्कनर टाइप है इकड़ पनाल जो दम स्कॉफोल्डिंग है ना टेम्पररी सपोर्ट अंतर उनको टाइम है चारो एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अंतर ये पदाल जान का गुरुत्वंते लोथे ही ना परिग्यान हम उन्हें इनले के लिए बिट फ्रेम होता है ना सेट इ 
మామూలు ఎన్సీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఏమని చెప్తుంది అంటే కన్స్ట్రక్టివిజం గురించే చెప్పింది ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మాట్లాడితే బేసికల్గా చాలా షిఫ్ట్ అయింది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ కన్స్ట్రక్టివిజానికి షిఫ్ట్ అయినాం మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా కన్స్ట్రక్ట్ మన పుస్తకాలన్నీ కూడా ఈ బేసిక్ ఈ ప్రిన్సిపుల్ మీదనే ఈ పాఠ్య పుస్తకాల నిర్మాణం అయింది పిల్లలు కూడా మనం చూస్తుంటాం వేరే వేరే సబ్జెక్టులు చూస్తుంటాం పిల్లలకు క్షేత్ర పర్యటన తీసుకెళ్తారు వేరే సబ్జెక్టును బట్టి మనకు పిల్లలకి ఏంటంటే ఇంటరాక్ట్ అవుతారు గ్రూప్ యాక్టివిటీ అంటాం మనం గ్రూపులో చేయిస్తాం మనకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇస్తున్నాం మనం గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి సరే ఇది ఇవన్నీ కూడా ఏంది అంటే పిల్లవాడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాడు జ్ఞాన నిర్మాణం తనకు తానే జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకుంటాడు అనేది భావన ఏదైనా ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఇందాము చెప్పుకున్నట్టు నాలుగు పదాలు చాలా ముఖ్యమైనది ఒకటి సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ రెండవది స్కఫ్ హోల్డింగ్ మూడవది ఎంకేఓ నాలుగవది జెడ్పీటీ ఒక్కొక్క దాన్ని చూద్దాం సాంఘిక ప్రతి చర్యలుగా అంటున్నాం అంటే ఒకరితోనే ఎట్లా ప్రతి చర్యలు చేస్తాం ఇంటరాక్ట్ ఎట్లయితాం పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఇంటిలో మాట్లాడుతుంటారు ముచ్చట్లు పెడుతుంటారు తల్లిదండ్రుల చేత కానీ వాళ్ళు మాట్లాడింది వీళ్ళు వింటుంటారు చూస్తుంటారు పరిసరాలకు వెళ్తుంటారు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తారు ఫీల్డ్ ట్రిప్లకు వాళ్ళకి అన్నీ గమనిస్తుంటారు అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంటారు ఇవన్నీటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే ఇంటరాక్ట్ అంటాం వాళ్ళు చేసే పనుల ద్వారా యాక్షన్ ద్వారా కావచ్చు త్రూ లాంగ్వేజ్ ద్వారా కావచ్చు పిల్లలు ఏంటంటే ఇంటరాక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరి చేత ఇంటి వద్ద అయితే పేరెంట్స్ తోటి కావచ్చు లేదా పెద్దల చేత కావచ్చు స్కూల్కి వస్తే టీచర్ మన చేత కావచ్చు లేదా పీర్స్ తోటి కావచ్చు ఈ విధంగా మన సొసైటీ మెంబర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఏదైనా ఈ విధంగా వీటిని ఏమంటారంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అని చెప్పారు వీరు స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటారు స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సైకిల్ నేర్చుకున్నాం లేదా మనం ఎవరికైనా బిడ్డ సైకిల్ నేర్పుతున్నాం ఏం చేస్తాం సైకిల్ నేర్పేటప్పుడు ఆ బిడ్డ సైకిల్ ఎక్కిస్తాం వెనుక సీట్ పట్టుకుంటాం మెల్లా పట్టుకొని ఆ పిల్లవాడు కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఆపుకోవడానికి కదా ఆ బ్యాలెన్స్ కొంచెం ఆపుతాడు అనగానే వదిలిపెట్టేస్తాం మనం పిల్లవాడు తొక్కుంటూ పోతాడు మనం ఎంతవరకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం టెంపరీ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం పిల్లవాడు దాన్ని ఏమంటారంటే స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటారు స్కఫ్ హోల్డింగ్నే టెంపరీ సపోర్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సైకిల్ నేర్పడం పిల్లలకు నేర్పేటప్పుడు మనం ఇచ్చే సపోర్ట్ ఏం చేస్తాం కొద్దిగా ఇస్తాం కొంచెం ఇస్తారు దాన్ని క్లాస్ రూమ్ అప్లికేషన్ నేర్చుకున్నట్టయితే మామూలు ఆటలప్పుడు కానీ కోచెస్ ఉంటారు స్కఫ్ హోల్డింగ్ లాగా ఉంటారు టీచర్గా మనం స్కఫ్ హోల్డింగ్గా ఉండం టెంపరీ సపోర్ట్ ఒక బిడ్డకు వస్తే చూస్తుంటాం మనం ఆ బిడ్డను పిలుచుకుంటాం ఎందుకు అవగాహన అవుతుంది మళ్ళీ మ్యాథ్స్ కానీ అని చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాం దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని చెప్తాం తర్వాత సొంతంగా పిల్లవాడే మ్యాథ్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాడు అదేవిధంగా ఇంటి నిర్మాణంలో చూస్తుంటాం స్లాబ్ పోసేటప్పుడు మామూలు ఏం చేస్తారు అంటే కర్రతోటి కానీ అవి కానీ ఈ యొక్క సపోర్ట్ ఇస్తారు మామూలుగా దానిపైన స్లాబ్ పోస్తారు తర్వాత స్లాబ్ పోసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఈ చెక్క కానీ కర్రలు కానీ ఇవన్నీ తీసేస్తారు దాన్ని ఏమంటామంటే స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటారు టెంపరీ సపోర్ట్ అంటారు ఉదాహరణగా మనం ఏం చేస్తున్నాం కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం మనకు ఉంటాడు ఆ డ్రైవింగ్ నేర్పే వ్యక్తి పక్క ఉంటాడు ఎంతసేపు ఉంటాడు జస్ట్ మనకు ఆ గేరు సిస్టమ్ ఐడియా ఉండదాకా ఉంటాడు తర్వాత అతను పక్క కదులుగుతాడు మనమే నేర్చుకుంటాం మనం పక్కనే కూర్చుంటాడు అలా స్కఫ్ హోల్డింగ్ లాగా ఉంటాడు ఇక వచ్చింది అన్న తర్వాత ఇక మనకు ఆ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోతుంది మనకు ట్రైనింగ్ డ్రైవింగ్ నేర్ పీరియడ్ నేర్చుకుంటాం స్కఫ్ హోల్డింగ్ ఎత్తులు ఇచ్చిన సపోర్ట్ని ఏమంటామంటే టెంపరీ సపోర్ట్ అంటారు సరే ఏదైనా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ పదజాలం వాడారు స్కఫ్ హోల్డింగ్ టెంపరీ సపోర్ట్ అంటారు అదేవిధంగా ఎంకేఓ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి మోర్ ఇది ఎంత ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంటున్నాం మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అంటే సైకిల్ మనం నేర్పుతున్నాం బిడ్డకు ఆ సైకిల్ నేర్చుకున్న టెక్నిక్ని ఇస్తున్నాం బిడ్డకు అక్కడ మనం ఎవరవుతామంటే మోర్ ఆ విషయంలో మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అవుతాం బిడ్డ కంటే మనకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళం డ్రైవింగ్ స్కూల్కి మనం వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు ఆ డ్రైవింగ్ స్కూల్ అతను ఏం చేస్తారు మనకు నేర్పిస్తాడు అంటే ఆ డ్రైవింగ్కి సంబంధించిన అంశంలో ఎవరైతే మనకు డ్రైవింగ్ నేర్పుతున్నారో అతడు మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ కింద వస్తారు అదికే జ్ఞానవంతులు అన్నట్టు ఆ సబ్జెక్టులో టీచర్గా మ్యాథ్స్ నేర్పుతాం బిడ్డ కంటే మనకు ఎక్కువ జ్ఞానవంతులు అయితే స్కూల్లో టీచర్ లేదా పిల్లలు తోటి పీర్స్ ఉంటారు మనం ఏం చేస్తాం పిల్లలకి ఏం చేస్తామంటే కొంచెం సపోర్ట్ ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం కొంచెం కొంత మంచిగా చదివే పిల్లలకు ఇవి మీ ఫ్రెండ్ కొద్దిగా ఒకసారి చూడు ఇట్లా చేస్తున్నట్టు ఆ బిడ
अंत मन सवेम अने पधि उ दाकंटे फर् एग्जापल बाबुना सोन इंतवर ने का एम के ओ द्वारा इंत पधि ने इंतुटा सेर्चुटे इंत ने का वेरे एम के द्वारा इंत ने कदा रे डिफरेंटारे जीडी अटार ओके सो मल्ल मन मैं अंटे मल्ल डेपा इन जस्ट पदजाल तपन सवाले इंडल मन कोई रही बीट्स वस्तु अदे रक मूडवदी एलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थेरी आफ् मोरल डेवलपमेंट अटार नैतिक विकास सिद्धांत अटा एंट इला मोरल डेवलपमेंट एंटे वीरेंटे थ्री स्टेजेस डेवलपतार कोलबर्ग नैतिक विकास ले मोरल डेवलपमेंट अने थ्री स्टेजेस डेवलपी इच्छा और प्री कन्वेल स्टेज रेडवदी कन्वे स्टेज मूडवदी पोस्ट कन्वे स्टेज अटार दीन तेलो पूर्व सांप्रदायक दश सांप्रदायक दश उत्तर सांप्रदायक दश अटार एना दीनला प्री कन्वे स्टेज रेडवदी कन्वे स्टेज मूडवद पोस्ट कन्वे स्टेज इच्छा दीन गुरी मल्ल डीटेल मन कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ने टेमपररी प्री कन्वे प्री कन्वे अंटे पूर्व सांप्रदायक दश अटार अटे एर्ली स्टेजेस पिवाड़े मूल मंजीडने अड़ तन के सतोष कल अदे मंच इतर सतोषमेंट और बिड बोम एम चा वेरे पिवाड़ आड़को लेस्टे आ बिड बोम लाखा नादे अटा आ पिवाड़े एड़चना गुंजको मल आ बोम तो आड़ता यह विधा अगर दाने प्री कन्वे स्टेज अटार पूर्व सांप्रदायक दश तरवा मन स्कूल को पिवाड़ प्रैमरी लैवल्ल नेम स्कूल स्टेज को वे सर की तलद कुट सभ्युन स्कूल अभी चूस ने अटे मन सतोष का इतर इतर आमोद पाले दाखिल मनमेम चुनाव इतर आमोद चाल इंपारटे अटे इतर कष्ट इतर के इबंध कल मन कष्ट आ पन चयदा ने अभी पेरेंट्स द्वारा तरह टीचर्स द्वारा सोसईटी द्वारा दाने कन्वे स्टेज अटार सांप्रदायक दश अटार इक फल पोस्ट कन्वे स्टेज अंटे मूलते यूनर्सल वालूस नमता मत अटे मामूल यूनर्सल मामूल सत्यमे यूनर्सल एक्ना सत्यमे नमता चुड़ेदना तपने भावस्ता इकड़ी स्टेजेस पोस्ट कन्वे लड़े यूनर्सल वालूस नमता जनरल अभी अडोलस एज लूल स्टेज डेवलपमेंट अने चाल मंदी रे स्टेजेस को स्टेज को रोटे वाले रावानी को टाइम पड़ता है लेदा उचित चेयर इधे कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट इनके तपन स बिट फ्रेम अ और मार्क क्वेश्चन अच्छे कंपलसरी अड़ना दयचे दीन डीपर का चवाले दीन अंशा मन मल्ल सपरेट मन क्लास तस्कड़ा वीडियो अभी डेवलप इक लास्ट वन फोर्थ वन एद गार्डनर्स थेरी आफ् मलिपल इंटलीजें दी बहुल प्रज्ञा सिद्धांत अटार लेदा दीने चूँ मल्टी डयमेंशनल इंटलीजेंस मन सिलबस कंफ्यूज का थेरी आफ् मलिपल इंटलीजें मलटी डयमेंशनल इंटलीजें मेरे इकड़ दीन एवर प्रतिपादार होवर्ड गार्डनर अंत मन अंदर तेजे टापिक एन वस्टे इंटलीजें कूसर क्या इंटलीजें वेरी वेरी इंपारटे चाल मुख्यमंत्री टापिक मन के इंटलीजें अने कहते जनरल चूस्म ए मलिपल इंटलीजें दीन वे मुझे इंटलीजें गुरी मन को अवगन कावाल वट इंटलीजें प्रज्ञ अंत अवगाहन चुस्कने सामर्थ्या प्रज्ञ अटार एबिटी टू अडरस्टा अदे विधा रेडवे समस्या परष्के सामर्थ्या प्रज्ञ अटार एबिटी टू साव प्रॉब्लम विच इज आलो नोन इंटलीजें अंत प्रज्ञ को अनेक रकल निर्वचना चार अदे विधा अमूर्त चिंतना सामर्थ्या प्रज्ञ अटार थिंकिंग अबस्ट्राक्ट इज आलो विच इज आलो काल इंटलीजें लेदा एबिटी टू अडस्ट सर्दाट चुस्कने सामर्थ्या प्रज्ञ अटार रकर निवृत्ल अभी सामर्थ्यूमटारे इंटलीजें जनरल पिवा इंटलीजेंट अटा एवर लखल बेस्तारो अरे इंटलीजेंटा अटार 
ఎవరైతే త్వరగా అవగాహన చేసుకుంటారో జనరల్ క్లాస్ రూమ్లు ఆ పిల్లవాడిని ఇంటెలిజెన్స్ అని భావిస్తారు ప్రజ్ఞావంతుడు అంటారు అవగాహన ఏదైనా అవగాహన కావచ్చు అవగాహన అంటే ఇక్కడ క్లాసులో కావచ్చు ఏదైనా అవగాహన చేసుకునే సామర్థ్యం ఈ విధంగా ఏంటి అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకున్నట్టయితే మామూలు మొట్టమొదటి ఏమనుకున్నారంటే ఎవరైతే ఇంటెలిజెంట్ అంటే లెక్కలు ఇంటెలిజెంట్ అయితే ఆ బిడ్డ అన్నిట్లో ఇంటెలిజెంటే ఆటలు కూడా బాగా వస్తాయి తర్వాత పాటలు పాడతాడు అన్నీ అనుకునేవారు కానీ ఈ హోవర్డ్ గార్డెనర్ అనే మనోవి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త తన రీసెర్చ్ ద్వారా ఏం తెలుసుకున్నారంటే ప్రజ్ఞ అనేది బహుళ రూపాల లోపట మల్టీ డైమెన్షనల్గా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాడు ఏంటిదట అంటే ఇంటెలిజెన్స్ దీనికి వెళ్ళే ముందు ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనకి ఎట్లా వస్తుంది అది హెరిడిటరీగా వస్తుంది అనూషికంగా సంక్రమిస్తుంది బిడ్డ లోపట జనరల్గా ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగానే పిల్లల్ని క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న పిల్లల్ని మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎబో యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ బిలో యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఎవరైతే మామూలుగా యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ పిల్లలు ఉంటారు ఎబో యావరేజ్ పిల్లలు ఉంటారు ఎబో యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పగానే నేర్చుకుంటారు యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ పిల్లలకు ఏం చేస్తాం ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్తాం మనకు మరి బిలో యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ పిల్లలకు ఇంకొక రెండు సార్లు ఒకసారి రెండు సార్లు మళ్ళీ అభ్యసన అనుభవాలను కలిగించాలి అది ప్రజ్ఞ మనకు మళ్ళీ చూస్తాం డీటెయిల్ డెప్త్గా కానీ ఈ ప్రజ్ఞ ఎలా సంక్రమిస్తుంది అంటే అనూషకంగా సంక్రమిస్తుంది ఎబిలిటీ అనేది ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ఎబిలిటీ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎబిలిటీ టు థింక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎబిలిటీ టు అడ్జస్ట్ అనేటిది ఈ ఎబిలిటీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇది హెరిడిటరీగా ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హెరిడిటరీగా సంక్రమిస్తుంది కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది వికాసంలో తోడ్పడుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మన దీనికి ఇక్కడ లింక్ ఉంది కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ మర్చిపోవద్దు మనం దయచేసి మన టాపిక్ ఇంటర్లింక్ ఉన్నది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది డివిపి అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది నథింగ్ బట్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా వస్తుంది మరి కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హెరిటరీగా వస్తుంది కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా వికసించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షన్ అన్నారు ఏమన్నారు ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఈ గార్డెనర్ ఏమని చెప్పారంటే బ ఇది బహుళ రూపాల్లో ఉంటుంది బహుళ రూపాలు అది స్వసంత్ర రూపం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్వసంత్ర రూపం అని చెప్పారు వారు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ బహుళ ప్రజ్ఞలో ఒకటవ దాన్ని ఏమంటారంటే లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పారు భాషా ప్రజ్ఞ అంటారు తెలుగులో అదేవిధంగా రెండవ దాన్ని ఏమన్నారంటే లాజిక్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు తార్కిక గణిత ప్రజ్ఞ అన్నారు అదేవిధంగా మూడవది తీసుకుంటే స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తాం ఫోర్త్ వన్ తీసుకుంటే కైనెస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ తీసుకుంటే మ్యూజిక్ ఇంటెలిజెన్స్ సిక్స్త్ వన్ తీసుకుంటే మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం నేచురలిస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు తర్వాత అక్కడ సిక్స్ సెవెంత్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే ఏది ఇంట్రాపర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇందులోకి వెళ్ళి బిట్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి దీనిలోకి వెళ్ళి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డీటెయిల్గా ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మళ్ళీ ఈ యొక్క బహుళ ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతాన్ని సెపరేట్గా చేస్తున్నాం వీడియో దయచేసి అందులో ఆ క్లాసులు మనం డెప్త్గా వెళ్దాం కానీ ఇప్పుడు మనకు ఐడియా ఉండాలి సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మల్టీ డైమెన్షన్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నా మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నా ఒకటే ఇందులో ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అందరిలో ఉంటుంది కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి మ్యాథమెటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని తక్కువ ఉండొచ్చు కొందరికి కైనస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదా కొందరికి ఇంట్రాపర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కొందరికి స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు మరి ఇట్లా ఈ స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి పటాల రూపం లోపట లేదా నమూనాల రూపం లోపట చెప్తే నేర్చుకుంటారు నేచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్లా సహజ పరిసరాలకు వెళ్ళాలి ఆ పరిసరాలకు వెళ్తే సులభంగా నేర్చుకుంటారు మరి లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ ద్వారా సులభంగా నేర్చుకుంటారు మాట్లాడడం ద్వారా కావచ్చు వినడం ద్వారా కావచ్చు రాయడం చదవడం ద్వారా వాళ్ళు ట్రిమాండస్ వాళ్ళ లర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది వీళ్ళు ఈ లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఎవరైతారు కవులు కళాకారులు భాషా పండితులు ఈ విధంగా లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అదే రకంగా తీసుకుంటే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ లాజికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు శాస్త్రవేత్తలు రామానుజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీమాన్ శ్రీనివాస రామానుజన్ అలాంటి మామూలుగా
బ్రెయిన్లో చిత్రీకరించుకొని దాన్ని పట రూ పటం రూపంలో తీసుకొస్తారు దాన్ని ఏమంటారంటే స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు అదే రకంగా కైనస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తమ యొక్క ఏ విధమైన హావభావాలను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నటులు చూస్తుంటాం లేదా ఒక మామూలుగా వివిధ రకాల వృత్తుల వాళ్ళని చూస్తాం చేతులతో నైపుణ్యంగా చేస్తారు చేతుల ద్వారా చెప్తారు చేతుల ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యాన్సర్స్ ఉంటాం మనం డ్యాన్సింగ్ డ్యాన్సర్స్ అంటారు వాళ్ళు ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ ఏమంటారంటే కైనస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మ్యూజిక్ సంగీత ప్రజ్ఞ అంటారు మ్యూజిక్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం స్వర్గీయ వారి వారిలో ఉండేది అదేవిధంగా ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే ఈ విధంగా సంగీతం ద్వారా వారు సంగీత వారిది వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తీకరణ సంగీతం ద్వారా చేయగలుగుతారు పిల్లలు కూడా మ్యూజిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న పిల్లలు ఏంటంటే పాట ద్వారా చెప్తే సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు మంచి మ్యూజిషియన్స్ అవుతారు అదేవిధంగా ఇంతకుముందు చెప్పాం నేచురలిస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు రూసు నేచురలిస్ట్ అంటాం కదా రూసు అదేవిధంగా ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు అంటే ఇతరుల భావాన్ని సులభంగా అవగాహన చేసుకుంటారు ఇంటర్ కాలేజ్ టోర్నమెంట్స్ అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు వేరే వాళ్ళ యొక్క ఎమోషన్స్ను వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళను సులభంగా అవగాహన చేసుకుంటారు ఇతరులతోటి సులభంగా అంటే మామూలు ఏమంటారంటే సంఘ సేవకులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఉదాహరణ రాజకీయ నాయకులు అంటారు వీళ్ళకు లోపల ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటె ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటారు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇంటర్పర్సనల్ అండి సంఘ సేవకుల లోపల కానీ పొలిటీషియన్ ఇంట్రాపర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనకు మనమే అవగాహన చేసుకోవడం సమర్థవంతంగా మనలోని ఎమోషన్స్ను ఉద్వేగాలను బలాలను బలహీనతను సులభంగా అర్థం చేసుకొని బిహేవ్ చేయడం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంట్రాపర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు సో ఈ విధంగా ఇళ్ళకి వెళ్ళి బిట్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి చాలా చాలా సింపుల్ డైరెక్ట్గానే వస్తున్నాయి బిట్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్న ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాయి బేసిక్స్ ఎట్లా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి సో మల్టీ డైమెన్షన్ దీని మీదనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయింది ఇది వరకు అదేవిధంగా ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా ఈ యొక్క శిల్పులు కళాకారులు అంటాం శిల్పం శిల్పాన్ని తీస్తారు ఆ శిల్పం ఒక శిల్పి పేరు ఇచ్చాడు దేనికి సంబంధించింది స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా ఒక కవి పేరు ఇచ్చాడు కవి పేరు ఇచ్చేసి అవి జతయ్యం అన్నాడు అందులో ఉండేది ఏంటి లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు సైంటిస్ట్లు వాళ్ళు ఏదైతే ఉంటుందో మ్యాథమెటిషియన్స్ పేరు ఇచ్చాడు అదేంటి అంటే ఇది లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా సంగీత విద్వాంసుడు మ్యూజిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్లా ఇచ్చి సిద్ధార్థ ఏమంటున్నాడు వెరీ సింపుల్ ఎట్లా నడవచ్చు సో మిథులారా ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ అర్థం మెయిన్ యొక్క మోటో ఏంటి అంటే డెవలప్మెంటల్ థేరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు మనకు ఇంపార్టెంట్ థేరీస్ నాలుగు సిద్ధాంతాలు ఇంట్లోకి వెళ్ళి మనకు తప్పనిసరిగా ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ మనకు సీట్ ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇది ఇది మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఇక్కడ ఇంపార్టెంటో దాన్ని కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తర్వాత మనకు సీట్ ఎట్ ఓల్డ్ పేపర్స్ తీసుకోవాలి తప్పనిసరిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సులభంగా ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఇవి జస్ట్ తీసుకుంటున్నాం ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ నెక్స్ట్ మనకు ఫోర్ వీడియోస్ ఆర్ ఫైవ్ వీడియోస్ దీనికి సంబంధించిన మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ నాలుగు మరొకసారి చూస్తున్నాం ఒకటి ఏంటి అంటే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంటల్ థేరీస్ రెండు వే రెండు ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ఒకటేమో పియాజే థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇళ్ళకి వెళ్ళి దీని టూ పార్ట్స్ మనం అనుకుంటున్నాం ఒకటవది ఏంటి అంటే స్కిమా అంటే ఈ పార్ట్ వన్లో ఈ పదాలకు తెలుసుకుంటే చాలు స్కిమా లేదా స్కిమాటా అని కూడా అంటాడు అసిమిలేషన్ అకామిడేషన్ అడాప్షన్ అదేవిధంగా స్టేజ్ రెండు లోపల పార్ట్ టూలో స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ నాలుగు దశల లోపల ఫోర్ స్టేజెస్లో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది సంజ్ఞానాత్మక వికాసం జరుగుతుందని చెప్పారు సంజ్ఞానాత్మక వికాసం అంటే అందులో ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది ప్రజ్ఞా వికాసం వస్తుంది అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది థింకింగ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థింకింగ్ వస్తుంది అంటే ఈ యొక్క కాగ్నిషన్ వాట్ ఈస్ కాగ్నిషన్ వాట్ ఈస్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి అదేవిధంగా ఇది నాలుగు స్టేజెస్ అన్నాడు ఒకటి సెన్సరీ మోటర్ స్టేజ్ రెండవది ప్రీ ఆపరేషన్ స్టేజ్ మూడవది కాంక్రీట్ ఆపరేషన్ స్టేజ్ నాలుగవది ఫార్మల్ ఆపరేషన్ స్టేజ్ నాలుగు దశలు జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క దశలను బట్టి స్టేజెస్ని బట్టి కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే పిల్లల యొక్క వికాసాన్ని బట్టే మనం ఏం చేయాలంటే టాపిక్స్ యొక్క సంక్లిష్టతను పెంచాలి ఇప్పుడు ఆల్జిబ్రా ఉంది ఆల్జిబ్రా ఎక్కడ నేర్పాలి మరి ఇక్కడ ఈ మామూలుగా ప్రైమరీ స్కూల్లోను ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్లో నేర్పుతాడు రాదు అమూర్త ఆలోచన ఆల్జిబ్రా అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మామూలుగా ట్వెల్
ఈ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అని అంటారు సింపుల్గా అంటే ఏంటి అంటే వీరి ప్రాణం పోస్తుంది ఏంటంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు సాంఘిక ప్రతిచర్యలు పిల్లవాడికి అవకాశమే లే క్లాస్ రూమ్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఈ యొక్క సాంఘిక ప్రతిచర్యలు జరిపే అవకాశాన్ని కలిగించాలి క్లాస్ రూమ్లో బిడ్డకు స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి అందుకే గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తాం ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇస్తాం రకరకాలుగా ఇస్తాం పిల్లలతో మాట్లాడి ఇస్తాం ఇంటరాక్షన్ మనతోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు బిడ్డ పేరుతోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు టీలేమ్తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు టెక్స్ట్ బుక్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు గ్రంథాలయంకి వెళ్తాడు గార్డెన్కి వెళ్తాడు లేదా ఫీల్డ్ ట్రిప్లో రకరకాల అంశాలను మనం చేస్తాం ఇంటరాక్ట్ కావాలి బిడ్డ సో ఈ విధంగా సాంఘిక ప్రతి చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంటరాక్షన్స్ అనేటివి ప్రాణమని చెప్తాడు ఇందులో ఇంకొక పదం ఏమిచ్చాడు స్కప్ హోల్డింగ్ అన్నాడు దీన్ని టెంపరీ సపోర్ట్ అనుకున్నాం ఎంకేఓ మోన్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ జెడిపిడి జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అదే రకంగా నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే కోల్బర్గ్స్ మూడోది రెండవది మూడవది ఏంటంటే కోల్బర్గ్స్ మోరల్ డెవలప్మెంట్ థేరీ అంటారు నైతిక వికాస సిద్ధాంతం ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది నైతికత అనేది కోల్బర్గ్స్ తన సిద్ధాంతంలో డెవలప్ చేస్తారు ఒకటవది ఏంటంటే మూడు స్టేజెస్లో ఉంటాయి మూడు దశలో డెవలప్ అవుతుందని ఒకటి ప్రీ కన్వెన్షనల్ స్టేజ్ రెండవది కన్వెన్షనల్ స్టేజ్ మూడో మూడవది పోస్ట్ కన్వెన్షనల్ స్టేజ్ ఓకే డీటెయిల్గా మళ్ళీ మనం చూద్దాం కంపల్సరీ ఇండ్లకి వెళ్ళి బిట్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఇంకా ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే గాడ్ ఎనర్స్ థేరీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ బహుళ ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతం అంటారు లేదా దీని ఏమంటారు ఇంకొకటి మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని కూడా పిలుస్తున్నారు సిలబస్లో ఈ పదమే వాడారు మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటే నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది బహుళ రూపాల్లో ఉంటుంది ప్రజ్ఞ అనేది మనకి ఎట్లా వస్తుంది అనుకున్నాం హెరిడిటరీ ద్వారా సంక్రమిస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు సంగీతమే ఉంది బాము మామూలుగా సంగీతం ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఆ వికాసంలో తోడ్పడుతుంది ఏదైనా కూడా అవునా కదా ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వికాసం అనేది చాలా పరిసరాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తగిన పరిసరాలు ఉన్నప్పుడే వికసిస్తుంది అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే బహుళ రూపాలు కూడా మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది అవి ఇండిపెండెంట్ అన్నాడు స్వతంత్ర రూపం అని చెప్పారు ఒకటవది ఏంటంటే లింగ్విస్టిక్ రెండవది లాజికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కైనస్థటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యూజిక్ ఇంటెలిజెన్స్ నేచురలిస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో మీ అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కొంచెం బేసికల్గా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనం సిద్ధాంతాలు నేర్చుకోవడంలో కూడా చాలా సహాయపడుతుంది ఏది ఇంపార్టెంటో కొంచెం ఇవన్నిటినీ ఒక దగ్గర కూర్పు చేసి మీకు జస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్గా ఈ సిద్ధాంతాలకు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని గురించి వివరంగా డెప్త్గా వెళ్తాం అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ సిద్ధాంతాల పైన కూడా మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రీవియస్ సీటెడ్ పేపర్లకు వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ మళ్ళీ మనం సాల్వేషన్ చేసుకుందాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మిత్రులందరికీ వీడియో వాచ్ చేస్తున్న మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని వేడుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెర